Ich bin der Letzte. Kann man ja sehen. Ja, ich kann sehen. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন বরাবরের মতো আজকে আমরা চলে আসছি আমাদের লাইভ ক্লাস 10 অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমরা টোটাল 9টা লাইভ ক্লাস নিয়েছি আজকে 10 নম্বর আমরা গত দুইটা লাইভ ক্লাস নিয়েছিলাম সমাসের উপর অর্থাৎ সমাসের প্রায় 80% বা 90% পড়া আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল গত দুইটা ক্লাসে আজকে আমরা পড়াবো বড় আজকে আমরা পড়াবো হ্যাঁ সমাসের শেষ অংশটা এটা বাকি আছে একটু কষ্ট করে সবাই একটু শেয়ারটা দিয়ে দেন আমরা আমাদের ক্লাসটা হওয়ার কথা ছিল আজকে নয়টায় কিন্তু আমরা একটু কষ্ট করে আমি যেহেতু একটু ব্যস্ত থাকব নটার সময় ক্লাস যেন মিস না হয় সেই জন্য আমি আজকে ক্লাসটা একটু আগে নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ আপনারা কষ্ট করে কষ্ট করে যে যেখানে আছেন একটু কষ্ট করে লাইভটা শেয়ার দিয়ে দেন আর যারা এখনও আসেনি তাদেরকে একটু মেনশন দিয়ে দিন যারা এখনও আসেনি কষ্ট করে একটু মেনশন দিয়ে দিন দুটো ঝটপট একটু মেনশন দিয়ে দিন ওকে যারা এখনো আসেনি তাদেরকে মেনশন দিয়ে দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সবাই কেমন আছেন অনেক ভালো আছেন আশা করি হ্যাঁ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ সবাই কেমন আছেন ভালো আছেন না গুড ওকে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক বেশি খুশি আপনাদের কাছে যে আজকে লাইভ ক্লাসে টোটাল আমি যেহেতু এক ঘন্টা আগেও শুরু করেছি তারপর একশোর উপরে হয়ে গেছে আমাদের চোখ হ্যাঁ আপনাদের কাছে আমি প্রথমে বলে নিচ্ছি আপনারা জানেন যে আমরা এই ক্লাসগুলো নিয়মিত নেওয়ার চেষ্টা করছি অর্থাৎ রবি মঙ্গল বৃহস্পতি ঠিক রাত নয়টায় শুধু আজকের জন্য আমি শুরু করেছি রাত আটটার সময় হ্যাঁ আমি চেষ্টা করছি যে আপনাদের প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বা অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় যে কোশ্চেনগুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যে টপিকসগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি নিয়মিত পড়ানোর চেষ্টা করছি একদম বেসিক থেকে হ্যাঁ আপনারা যারা নিয়মিত ক্লাস করছেন আপনারা জানেন আমাকে চিনেন হয়তো বা অনেকেই আমি নিয়মিত চেষ্টা করছি আপনাদের ক্লাসগুলো নেওয়ার জন্য আর এই ক্লাসগুলো আপনি বলছিলাম একবার যে ক্লাসগুলো রেকর্ডেড বা আমার অনেকগুলো ক্লাস আপনারা পাবেন ইউটিউবে আপনারা শরীফ ওবায়দুল্লাহ লিখে সার্চ করলে দেখবেন ইউটিউবে প্রচুর ক্লাস পাবেন আপনারা আমার হ্যাঁ আপনি ইউটিউবে থেকে দেখতে পারেন আমাদের ক্লাসগুলো আর আপনাদের এই ক্লাসগুলো প্র্যাকটিস করতে পারেন ব্যাকরণ জিজ্ঞাসা যে বইটা আপনাদের হাতে আছে অনেকের হাতে কষ্ট করে সবাই বইটা এটা খুলে খুলে তখন মোটামুটি বই থেকে প্র্যাকটিস করবেন ওকে বোর্ড বই এটা বোর্ড বই আর যাই হোক আমরা শুরু করছি থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাইকে একশো জন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি বরাবরের মতো চলে আসলাম আমি শরীফ ওয়াইদুল্লাহ আজকের লাইভ ক্লাস টেনে আপনাদের ফিনিশিং দেওয়ার জন্য সমাসের ওকে ইতিমধ্যে আমরা সমাস পড়েছিলাম সমাসটা দ্বন্দ্ব গেল টুকটাক তারপরে হচ্ছে যে আমাদের পর পদের প্রাধান্য পায় তিনটে সমাস একটা হচ্ছে কর্মধারের সমাস আর একটা হলো তৎপুরুষ আর একটা হলো দিগু এই তিনটে সমাস আমাদের শেষ করেছি গত ক্লাসে রাইট আপনার বলতে হবে 
গত ক্লাস থেকে কারাগারা করেছেন আমাকে একটু সবাই একটু কষ্ট করে আমাকে সবাই ঝটপট কষ্ট করে একটু জানাতে হবে গত ক্লাসটি কারা কারা করেছেন গত ক্লাসটি কারা কারা করেছেন আমাকে জানাতে হবে কষ্ট করে থ্যাংক ইউ সো মাছ হ্যাঁ ইতিমধ্যে আমরা অনেকে চলে আসছেন প্রায় দেশের কাছাকাছি আলহামদুলিল্লাহ ওকে গত ক্লাসটি কারা কারা করেছেন আমাকে বলতে হবে গত ক্লাসটি কারা কারা করেছেন গত ক্লাসটি কারা কারা করেছেন আমাকে ঝটপট বলতে হবে আপনারা জানেন যে আমি সবসময় উদাহরণ দিয়ে সমাজ শুরু করছি না শুধু সব কিছু আমি সব কিছু উদাহরণ দিয়ে পড়াচ্ছি অর্থাৎ যারা আপনারা আমার ক্লাসগুলো করেছেন ইতিপূর্বে সমাসের তারপরে হচ্ছে সন্ধি ইত্যাদি দেখেছেন নীলকণ্ঠ আবার বলছি এক নম্বরে নীলকণ্ঠ আজকে আমরা পড়াবো বহব্রী সমাস বহব্রী সমাসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট রাইট চেষ্টা দিয়ে রাখবো কমাদার সমাস বহব্রী সমাস এই দুটো বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কোশ্চেন বেশি আসে হ্যাঁ এই দুটো থেকে আচ্ছা এন্ড বহব্রী সমাসের কিছু প্রকার আছে এই যে প্রকারগুলো দেখে আপনারা সবচেয়ে অনেকে জানেন না অনেকে পারেন না আমরা এই বহব্রী সমাসের প্রকারগুলো আজকে দেখাবো এক নম্বরে উদাহরণ লেখেন সবাই নীলকণ্ঠ সবাই লিখতে হবে সবাই লিখতে হবে নীলকণ্ঠ এক নম্বর লিখবেন নীলকণ্ঠ দুই নম্বর লিখবেন আশে বিশ আশে বিশ তিন নম্বর লিখতে হবে আপনাকে বেহাইয়া বেহাইয়া তারপর লিখতে হবে কানে কলম বা মাথায় টুপি মাথায় টুপি আমি যে উদাহরণগুলো দিচ্ছি সবগুলো বহব্রী সমাসের উদাহরণ ওকে মাথায় টুপি তো সে দু নলা দু নলা তারপরে হলো বিড়াল চোখে বিড়াল চোখে বিড়াল চোখে ওকে লাস্ট হলো কোলাকলি হাতাহাতি আর কি কোলাকলি হাতাহাতি এগুলো ভালো পারে আপনারা ভালো পারেন আমি আশা করি ওকে আমি যে উদাহরণগুলো দিয়েছি সবগুলো উদাহরণ হলো বহবের সমস্যার আচ্ছা বহবের সমস্যাটা কি আমি তুমি সারা বাকি আছে যারা বহু বৃহিতারা আমি গত ক্লাসে বা আগেই বলেছিলাম যে আমি তুমি সারা বাকি আছে যারা বহু বৃহিতারা থার্ড পার্সন অর্থাৎ আমি তুমি সারা বাকি আছে যারা থার্ড পার্সন তারা আর থার্ড পার্সন যারা বহু বৃহৎ তারা তাহলে বহুব্রী সমাস হলো বহুব্রী সমাসটা হলো অর্থাৎ আমি আর তুমি ছাড়া থার্ড পার্সন ওর উপর প্রাধান্য পাবে সেটা বহুব্রী সমাস আমি আবার বলছি থার্ড পার্সন উপর যদি প্রাধান্য পায় সেটা বহুব্রী সমাস হবে থার্ড পার্সন উপর যদি প্রাধান্য পায় সেটা বহুব্রী সমাস হবে রাইট ওকে এখন আমরা দেখব থার্ড পার্সন প্রাধান্য পায় কীভাবে দেখি আমরা একটা করে নাম্বার ওয়ান নীলকণ্ঠ আচ্ছা নীলকণ্ঠ বলেছি আমি রাইট আচ্ছা নীলকণ্ঠ কার আমার না তোমার না আরেকজনের ওকে আমি সন্ধি অর্থাৎ সমাজটা খুব সহজে শর্টকালে শেষ করব আমি আগে পড়েছি আজকে পড়েছি আপনাদেরকে গতকালকে পড়েছি আমি কর্মধারা সমাস দ্বিগু এবং তৎপুরুষ অর্থাৎ পর পদের প্রাধান্য দিয়ে যেগুলো হয় আর কি এগুলো হ্যাঁ এখন তৎপুরুষ সমস্যা কিছু দুটো কয়েকটা জিনিস বাকি ছিল এটা আমি আপনাদেরকে বলি না একটু লিখে দিচ্ছি তাহলে আবার মনে করেন যে ভাই বল লিখে পড়েন নাই উপপদ তৎপুরুষ সমাস ন ইয় তৎপুরুষ সমাস রাইট এ দুইটা বাকি ছিল গত ক্লাসে উপপদের পাশে লিখবেন এক কথায় প্রকাশ এক কথায় প্রকাশ আমি আবার বলছি গত ক্লাসে তৎপুরুষের এ দুইটা বাকি ছিল তৎপুরুষের তৎপুরুষের এ দুইটা বাকি ছিল গত ক্লাসে পড়াইছিলাম তৎপুরুষ কেমন আছে কি না বিভক্তি কেরে দ্বিতীয়া দ্বারা দিয়া করতে গিয়ে তৃতীয়া কেরে জন্য নিমিত্তে এটা হলো চতুর্থী এটা সম্প্রদায় শুধু ব্যবহৃত হলো আর পঞ্চমী হলো হতে থেকে চে ষষ্ঠী ছিল রয়ের আর সপ্তমী হলো এ অন্তস্থীয় এবং তে এ অন্তস্থীয় এবং তে এছাড়া যেগুলো আছে উপব তৎপুরুষ সমাস নয় তৎপুরুষ সমাস উপ তৎপুরুষটা হলো এক কথা প্রকাশ বোঝাবে যেমন আকাশে চরে যে এক কথা প্রকাশ হচ্ছে খেচর যে নারীর স্বামী বিদেশ তাকে কী বলা হয় ইরহুম এক কথা প্রকাশ আপনারা আবার এটা বলেন না যে নারীর স্বামী বিদেশ তাকে ইমু বলা হয় ওকে কারণ দেখলাম যে আমি গুগলে সার্চ করে দেখলাম যে স্বামী বিদেশ লিখলাম লেখা সে ইমু রাইট আপনারা দেখবেন গুগল প্লে স্টোরে লেখে দেখলাম স্বামী বিদেশ লেখা সে ইমু 
ठीक है इटा ना कथा हलो जे आ सब चे गुरुत्व में मोस्ट इम्पोर्टेंट जेटा शेरा से जे एक कथा प्रकाश जो दिखू जाए ताल शेरा हुए उबदत पुरुष समझ राइट नौ यदत पुरुष टक की जानन नौ यो माने से जे नाइ ने नौ थक बे नाइ ने नौ थक बे बा इटा नेगेटिव बुझा बे नेगेटिव बुझा बे की बुझा बे वालं तो नेगेटिव बुझा बे राइट नौ यदत पुरुष से नेगेटिव बुझा बे जब वाला मैं एक उदाहरण दिच्छी देख मन जे एक्चुअली में सॉन्ग्स तो जहाँ कथा बोलते खूब एकुन का शो में एक तो शो में अमन चिलो जे मारुनी स्पीकर आमर जे मोत्री महोदय जे कथा बोले चिन एक कथा रे चिलो अशोत्तो मन एक शुन्दर ए भावे मार्जित भाषा कथा बोले चिल एक्चुअली अब तो यहाँ घटता बोले चिन अ अशुद्ध माने से नहीं शुद्ध बार नॉइस शुद्ध तर माने इट ऐसे नेगेटिव वर्ड अशुद्ध नेगेटिव वर्ड राइट इट ऐसे की बोलते नेगेटिव बोल जाते नेगेटिव अब इधर भी तो रखी थकते पड़े बेस बात तो नाइ नहीं बार नॉइ तो अशुद्ध माने से नहीं शुद्ध बार नॉइस शुद्ध इट ऐसे नॉइ ये तत्पुरुषमाश की � अभी आबार बोलती तत्पुरुष समाज गत क्लस पढ़ा चाहिए द्वितीय तत्पुरुष द्वितीय चतुर्थी पंचमी ष्ठी सप्तमी और ष्ठी भर छो अलुक ष्ठी तत्पुरुष समाज अलुक कथा मना आज तो विभक्ति थकले कि अलुक हो जाए रईट यारपर आज के बीच वो तत्पुरुष बाकी अंश कि उब तत्पुरुष उबद मान से एक कथा प्रकाश बोझा और न इंग तत्पुरुष मान से जे ना बोधक बोझा अर्थात नई नई नय थे बेस बाक्य जब अपन अशुद्ध माने से जी नहीं शुद्ध तो बा नॉइस शुद्ध तो अच्छे ना माने अच्छे ना माने से हम ताकि चीनी ना बार नहीं चीनी ना ये नेगेटिव ना वो दुखते हैं पर राइट ओके ऐपर बच्चे बहुत ब्रे बहुत ब्रे से जी नील कौन था आशीबीच बेहाया माथाई टोपी दोनों वाला पिज़ाल चोकी हाथाहाथी अभी ये एडजेटिव राइट और कंट्रोल के बोलें तो नाउन कंट्रोल के बोलें तो नाउन और था एडजेटिव प्लस नाउन बाब विशेषण प्लस नाउन ऐसा ना जुटता है से आपने चिंता करी पार नहीं जी भैया आम्रा पोर्सिलाम कॉलमेंटर समाज है जो एडजेटिव प्लस नाउन है ताल शेटा हो जाते कॉलमेंटर समाज है उपमान कॉलमेंटर है पोर्चे राइ ऐसे से नील कंठो अच्छा नील कंठो कार आमार तुमार ना आरजोनेर अमी अमी हॉटअप के देख रहे हैं जो शिवेर हिंदू देर देवता ऐसे शिव शिवेर ए दिख दिए एक तरह देख बीचे नील कंठो आ चुका राइट क्या कर रहे हैं नील कंठो आ चुका ओके एको ना मैं जो दी बोल चुका नील कंठो नील कंठो नील कंठो अपना � अर्थात आमी तुम्हीं सड़ा बाकी या से जड़ा बहु ब्रिहित तड़ा आमी तुम्हीं सड़ा बाकी या से जड़ा बहु ब्रिहित तड़ा तो नील कौन थोड़ा आमारो नहीं तुम्हारो नहीं आसे कर शिविर तार मनी अम्रा थर्ड पर्सन ने आलस कर ची तब ने बहु ब्रिश हमास एबर रास्ते परे कौन बहु ब्री बहु ब्रिश हमास में एक कौन बहुत भी एक होना चाहिए पढ़े हैं शायद देखते बच्चें थर्ड पर्सन राइट है थर्ड पर्सन आज के हमारे सीन तक वाले ना आराधन के अपने के जेडी स्टाफ को अपना के अपन ताके अपन तार अपने तो जेड थर्ड पर्सन थाक पे ताके बोल बैंड रहे तुम्हें एक तो बहुत भी है तुम्हें एक तो की बहुत भी राइट अच्छा क्या पहले में बुझते हो अबे आपने ये टाइम लो बहुत ब्रिश हमास अखंड बोले जो कौन बहुत ब्री समान अधिकारण बहुत ब्री समान अधिकारण माने किबे बुझलाम एजिटिव बार नाउन जो था के एजिटिव प्लस बार नाउन एजिटिव प्लस नाउन था के समान अधिकारण बहुत ब्री हो अबे पहले में बुझते हो जो कौन समास ओके किबे बहुत ब्रिहित तड़ा, बहुत ब्रिहित तड़ा, ये ना बहुत ब्रिश हमास। अखंड बोलते हैं बहुत ब्रिश हमास एक प्रकार कौन प्रकार बहुत ब्रिहि? समाना दिकरण बहुत ब्रिहि। क्या नो समाना दिकरण? कारण एजिटी प्लस नाउन जो दी है, तो समाना दिकरण हो गया। एक्जेक्टली। शायद बुझते पड़े चेन? आमगे जॉट पड़े तो कमेंट्स करते हो। शायद इतना ही बुझ चुन की ना।
হ্যাঁ ওটাকে লাভ রিয়্যাক্ট দিচ্ছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ মানে বুঝতেছি যে আপনি বুঝতেছেন আচ্ছা এটা কমেন্টস করেন যে বুঝছেন কি না হ্যাঁ ওকে বুঝতে পারছি তাহলে আমি সেম একটা উদাহরণ দিচ্ছি আরেকটা উচ্চ শির ওকে উচ্চ শির বলতে পারে কি এটা কোন সমাস উচ্চ শির ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার হাতে যে আমার হাতে যে বইটা এসে এ আমি এই বই থেকে পড়াচ্ছি ব্যাকরণ জিজ্ঞাসা প্র্যাকটিস করাচ্ছি এটা থেকে শুধু প্র্যাকটিস পড়াচ্ছি ওকে হ্যাঁ ক্লিয়ার বুঝেছি হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এখন আমি বলছি অ্যাজি প্লাস না অনুযায়ী সেটা উঁচু শিটটা কী হবে উঁচু শির উঁচু শিটটা কী হবে বলেন তো কোন সমাস এখন বলছে না দ্রুত বলতে উঁচু শির কোন সমাস হ্যাঁ উঁচু শির কোন সমাস হুম এক্স্যাক্টলি বহু বৃষ্টি সমাস থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ উঁচু শির হলো বহু বৃষ্টি সমাস কেন বহু বৃষ্টি সমাস বুঝলাম উঁচ শির শিরটা কি উঁচু শির মানে সে মাথা উঁচু মাথা আচ্ছা আমি কি বলছি কার উঁচু শির আমি একবারের জন্য বই নেই কার উঁচু শির আমি বলছি শুধু বলছি উঁচু শির মানে কথা উঁচু মাথা উঁচু শির রাইট আমার বই না যে বলো বীর বলো উন্নতম শির শির নিহারি আমার ইনত শির আমি কি বলছি কার উঁচু কার মাথা গুলো বলছি আমি একটা জাগরণ নিয়ে আলাপ করছিলাম মানে থার্ড পার্সন বা থার্ড কিছু নিয়ে আলোচনা করছি বহুব্রী সমাস এগুলো রাইট উচ্চ শির মানে বহুব্রী সমাজ অর্থাৎ উচ্চ শির বা উচ্চ মাথা উচ্চ শির আছে যার এখন দেখি কোন বহুব্রী এটা আমি দেখব শির এবং উঁচু উঁচু শিট মানে এসে মাথা মাথাটা এসে একটা নাউন আর কেমন মাথা উচ্চ মাথা এসে অ্যাডজেক্টিভ তার মানে এটা হলো সমানাধিকরণ বহুব্রী এই উঁচু শিটটা কি বলেন তো সমানাধিকরণ বহুব্রী রাইট এখন দেখি আমরা আশি বিশ আশি বিশ আশি বিশ মানে কি কে বলতে পারবেন আশি বিশ মানে কি বলতে হবে আপনাকে আশি বিশ মানে কি দেখি বলতে পারেন কি না হুম দ্রুত ঝটপট বলতে হবে আশি বিশ মানে কি আশি বিশ মানে সে সাপের বিষ দাঁত ওকে অনেকে জানেন মনে হয় আশি বিশ মানে সাপ এবং দাঁত সাপ এবং দাঁত আশি বিশ মানে সাপ এবং দাঁত অর্থাৎ সাপের যে বিষ দাঁতের কথা বলছে এখানে আশি বিশ হচ্ছে সাপ এবং দাঁত আচ্ছা দুইটাই নাউন দুইটাই নাউন সাপ এবং দাঁত দুইটাই নাউন এখানে কোনো অ্যাডজেটিভ নাই অর্থাৎ নাউন প্লাস নাউন আছে আশি বিশটা কার আমি কি বলেছি যে এটা আমার আশি বিশ না এটা আমি তুমি ছাড়া হ্যাঁ বাকি আছে যারা থার্ড পার্সন তারা আশিতে বিশ দাঁত আশিতে বিশ আছে যার আশিতে বিষ আছে যার মানে সে যে অর্থাৎ যার দাঁতে যার দাঁতে আবার বলছি সাপের বিষ দাঁত আছে যার ঝাপের বিষ দাঁত আছে তাকে বলে আশি বিষ অর্থাৎ আশি বিষটা কার আশি বিষটা কি আমার ব্যাপার এটা কি আমি আমার আমি আমার কথা আলাপ করছি না 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 আমি আলাপ করছি জানিস কি হয়েছে কি তার ভিতরে তার কাছে সাপের বিষ দাঁত আছে সাপের বিষ দাঁত আছে তার কাছে তার নিকট অর্থাৎ আশিতে বিষ যার আশি বিষ মানে সে তার ভিতরে তার কাছে সাপের বিষ দাঁত আছে এটা আমিও না তুমিও না থার্ড পার্সনের একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা করছি থার্ড পার্সন এটা সে যে কী বলতো বহুব্রী সমাস আচ্ছা কন বহুব্রী আমি কীভাবে চিনবো আমি দেখলাম যখন নাউন প্লাস নাউন আছে কোনো অ্যাডজেটিভ না থাকবে না এটা এসে যে বেদিকরণ কী করণ বেদিকরণ বেদিকরণ বহুব্রী আমার আবার বলছি এটা এসে বেদিকরণ বহুব্রী কীভাবে বলতো বেদিকরণ অ্যাডজেটিভ প্লাস নাউন হবে বেদিকরণ বহুব্রী ওকে আশি বিশ আশি হচ্ছে নাউন বিশ হচ্ছে নাউন অর্থাৎ দুইটা যদি থাকে তাহলে কী হবে বলো বেদিকরণ বহুব্রী কী হবে বেদিকরণ বহুব্রী আশা করে বুঝতে পারে সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার হুম সবাই ক্লিয়ার এটা ওকে এরপর আমি হচ্ছে যে বেহাইয়া বেহাইয়া মানে হচ্ছে যে নেই হায়া বা নেই লজ্জা যার বেহাইয়া আচ্ছা এখন আমরা বলতে পারবো ভাইয়া এই বেহাইয়া আমি তো একটু আগে পড়ছিলাম বেহাইয়া মানে সে এই যে ন ইয় হতে পারে কারণ বে অর্থ সে নাই নাই নেই নয় বেহাইয়াটা না নেগেটিভ অর্থ বুঝাইছে না মতো অর্থ বুঝাইছে তার মানে এটা অবশ্যই হতে পারে নয় তৎপুরুষ কারণ নাই নেই নয় বুঝেছে নে হাইয়া বেহাইয়া রাইট বে বে মানে সে নাই বে মানে কি বলতো নাই আমরা উপসর্গ পড়েছিলাম বদ বে বর বে অকম বদ বে 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 অর্থ হচ্ছে কি নাই বা না হায়া মানে সে লজ্জা মানে লজ্জা নাই যার এখন আপনি বলতে পারেন আমি ব্যাস বাক করে বাদ দিলাম লজ্জা লজ্জা বাদ দিলাম তাহলে কি হয় দেখি বেহাইয়া মানে সে নেই হায়া বা নয় হায়া নেই হায়া বা নয় হায়া এটা নেগেটিভ ওয়ার্ড বুঝাইছে রাইট নেগেটিভ ওয়ার্ড বুঝাইছে এবং নাই নেই নয় থাকছে নাই নেই নয় থাকছে এবং নেগেটিভ ওয়ার্ড বোঝাবে এটা নাম হয়েছে ন ইয় কি নয় ইয় 
এখন আমরা দেখব এটা কি নয় তৎপুরুষ নাকি নয় বহুব্রী আমরা এখন দেখব এই বেহাইয়াটা কি নয় তৎপুরুষ নাকি নয় বহুব্রী ওকে দুই তো জট পর খেয়াল করতে হবে এতক্ষণ বলছিলাম আমি অসত্য আচ্ছা অসত্য মানে কি থার্ড পার্সন বুঝে গেছে নেই সত্য যার এরকম কি হয়েছে একদম না অছে না মানে নেই সে না যার এরকম কিছু হয়েছে না কিন্তু এটা একটু খেয়াল করেন তো বেহাইয়া মানে যার লজ্জা নাই আমি আপনার সঙ্গে বলতেছি কথা কথা বলতেছি এই জানস কি কি এটা বেহাইয়া আমি কি আপনাকে বলছি তুই বেহাইয়া বলছি না আমি শুধু বলছি বেহাইয়া এ কথা বলার পর আপনি সাথে সাথে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কে বেহাইয়া ভাই বলেন তো একটু কে বেহাইয়া এরপর আমি বলছি যে অমুক জায়গার অমুক একটা নেতা বা এমন একজন কেউ আছে সে এসে বেহাইয়া তার মানে আমি আর তুমি মিলে থার্ড পার্সন নিয়ে আলাপ করছি তার মানে এটা সে নয় বহুব্রী কি বহুব্রী নয় বহুব্রী অর্থাৎ ন ইয় বুঝলাম কখন যখন দেখলাম যে এটা নেগেটিভ ওয়ার্ড বুঝেছে আর ব্যাস বাক্যে নাই নেই নয় থাকবে তখন বুঝলাম যে এটা নয় এখন বুঝবে নয় কি তৎপুরুষ হবে নাকি ন ইয় বহুব্রী হবে এটা বুঝাতে যায় দেখলাম যে ও আচ্ছা বহুব্রী হবে কারণ বেহাইয়া মানে সে নেই হায়া যার বা নেই লজ্জা যার তাকে বলা হয় বেহাইয়া ওকে সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার হ্যাঁ অনেকে বলছে আটো ধন দিতে ওকে আটো ধন দিচ্ছি অবুজ সবাই ক্লিয়ার কি আমার জানতে অবুজ আচ্ছা অবুজ মানে কি বলতে হবে অবুজ অবুজটা আমি কাকে বুঝাইছি অবুজ কি আমি কোনো বস্তুকে বুঝাইছি অবুজকে আমি ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে বলছি যে তুমি একটা অবুজ বলছি বলি নাই এটা পার্সনকে বুঝাইছি অবুজ এটা আমি কি নাম বলেছি আমি কি কারোর নাম বলেছি আমি কারোর নাম বলিনি রাইট তা আমি কি বলছি শুধু অবুজ মাঝে বলে তার আচরণ সে এত বড় নেতা এত বড় এত বড় এমন কিছু কিন্তু সে অবুজ আমি তুমি ছাড়া বাকি আছে যারা থার্ড পার্সন তারা তো অবুজ মানে সে নেই বুজ বা নয় বুজ বা নেই বা নাই বা নয় বুজ হবে অবুজ তার মানে অর্থাৎ এটা সে নয় বহুব্রী সমাস কি বহুব্রী সমাস নয় বহুব্রী ওকে কারণ এটা সে বহুব্রী সমাজ কি বুঝলাম অবুজ মানে নেই বুজ নেই বুঝতে কার থার্ড পার্সনের তার মানে এসে যে ন ইয় হবে কেন কারণ অ অবুজ মানে নেগেটিভ ওয়ার্ড বুঝেছে নাই নেই নয় থাকবে আর বহুব্রী কেন হলো কারণ থার্ড পার্সনই আলোচনা করছে এই জন্য ওকে এখন বলতে হবে আমাকে এটা ক্লিয়ার কিনা ন ইয় বহুব্রী ক্লিয়ার কিনা ঝটপট কমেন্টস করেন হুম জয় ক্লিয়ার ন ইয় বহুব্রী ক্লিয়ার অস্থির অসুখ এগুলো নয় তৎপুরুষ কারণ অস্থির তো এমন না যে নয় অস্থির যার এরকম না নয় স্থির যাকে অবুজ হ্যাঁ ওকে সবাই বুঝছেন ক্লিয়ার হ্যাঁ ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে ভাই লাইটিং কমায় ক্লাস নেন ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ এখন আমরা চলে যাচ্ছি মাথায় টুপি আচ্ছা আমি কি বলছিলাম মনে আছে আপনাদের আমি অলুক পড়াইছিলাম গত ক্লাসে অলুক আচ্ছা অলুকটার কথা মনে আছে কি না অর্থাৎ বিভক্তি থাকবে যেইটা অলুক হবে সেটা ঠিক আছে বিভক্তি থাকবে যেটা অলুক হবে সেটা এখন মাথায় টুপি মাথায় টুপি এখানে অন্তস্থিও আছে বিভক্তি আছে অর্থাৎ আমি তুমি ছাড়া বাকি আছে যারা বহুব্রী তারা আমি কি বলেছি কার মাথায় টুপি আমি বলছি গলায় গামছা আমি কি বলেছি কার গলায় গামছা আমি কি বলেছি কার গলায় গামছা আমি বলিনি শুধু বলছি মাথায় টুপি গলায় গামছা মাথায় ওর না আমি কি কারো নাম বলেছি বলি নেই শুধু বলছি থার্ড পার্সন অর্থাৎ মাথায় টুপি এটা হচ্ছে বহুব্রী সমাস ওকে আচ্ছা কোন বহুব্রী অন্তস্থিও রয়ে গেছে এতক্ষণ যেখানে এতগুলো পড়ছেন এতগুলো এতক্ষণ যেখানে পড়ছেন কোথাও কি পূর্বপদ বা পরপদে পূর্বপদে শেষে কোথাও কি আপনি বিভক্তি পাইছেন পান নাই এখানে আছে কি আছে অন্তস্থিও আছে কি আছে অন্তস্থিও বিভক্তি আছে রাইট তার মানে বিভক্তি থাকবে সেটা কী হয়ে যাবে অলুক গত ক্লাসে পড়েছিলাম আমি বিভক্তি থাকবে যেটা অলুক হবে সেইটা বিভক্তি থাকবে যেটা অলুক হবে সেটা এখন মাথায় টুপিটা আসলে কার আমার তোমার না আরেকজনের আরেকজনের তাহলে সে অলুক বহুব্রী এটা কি হয়ে যাবে অলুক বহুব্রী সমাস ওকে কি হবে অলুক বহুব্রী আমি আবার বলছি আমি তুমি ছাড়া বাকি আছে যারা বহুব্রীহিত তারা তো মাথায় টুপি এসে অলুক বহুব্রী অর্থাৎ আমিও না 
তুমিও না এটা থার্ড পার্সনের উপর প্রাধান্য পাইছে তাহলে সে অলক বহব্রী নাম কি বলতো অলক বহব্রী ওকে আশা করে বুঝতে পেরেছেন সবাই ক্লিয়ার এটা ক্লিয়ার গত ক্লাসে পড়াইছে কিন্তু এটা গত ক্লাসে পড়াইছি অলক অলক বহব্রী অলক তৎপুরুষ অলক দ্বন্দ্ব তিনটা পড়াইছিলাম এবার হচ্ছে দুনওয়ালা গত ক্লাসে আপনি অনেকেই এই প্রশ্ন করেছেন দীর্ঘ সমাস পড়ানোর সময় যে ভাইয়া দীর্ঘ সমাস তো বুঝলাম যে প্রথমে সংখ্যা পরপথে প্রাধান্য দীর্ঘ সমাস তেপান্তর চৌরাস্তা এরকম দেখলাম কিন্তু সংখ্যা বাচ্চক বহুব্রীতা আর দীর্ঘ সমাস আমাদের সমস্যাটা হয় তাহলে কিছু করার আছে কিনা ওরে ভাবো আমি আগেই বলছি আমি কিন্তু আমার প্রথম যে শিরোনাম পড়াইছি সেটা বাইরে এখনো যায়নি আমি তুমি ছাড়া বাকি আছে যারা বহুব্রীতারা থার্ড পার্সেন্টের প্রাধান্য পাইছে রাইট সেটা বলছিলাম তো দু নলা মানে দুইটা নল আছে যার দু নলা মানে দুইটা নল আছে যার দুই নল আ আবার বলছি আমি দু নলা দুইটা নল আছে যার তাকে বলা হয় হ্যাঁ দু নলা হ্যাঁ তে পায়া তিন পা আছে যার এরকম আর কি অর্থাৎ আমরা এটা সংখ্যা বাঁচার বহুব্রিক কেন বলছি কারণ প্রথমে সংখ্যা আছে প্রথমটি কি বলতো সংখ্যা প্রথমটি কি হয়েছে সংখ্যা হয়েছে প্রথমটি কি সংখ্যা ওকে এবং শেষে কি থাকতে পারে বলতো শেষে আ থাকতে পারে অথবা রশ্মি বা দীর্ঘী থাকতে পারে শেষে ওকে অতিরিক্ত যেমন দু নল দু নলের সাথে অতিরিক্ত কি আসে শেষে আ আসে কি আসে আ দু নল যোগ আ অতিরিক্ত কি আসে আ আসে আবার বলছি আমি প্রথমটি সংখ্যা এরপরে শেষে কি হবে আ হবে প্রথমটি সংখ্যা এবং শেষে কি হবে আ আসবে প্রথমটি সংখ্যা এবং শেষে কি আসবে আ আসবে রাইট দু নলা কয় নলা দু নলা এখন দু নলা মানে দুইটা নল আছে যার এখন দুইটা নল বিশিষ্ট দুইটা নল আছে যার তাকে বলা হয় দুই নলা রাইট এখন আমি দেখছি যে এই যে অতিরিক্ত শেষে আ আসছে আপনি আমাকে বলতেন ভাইয়া আপনি যে আটা বললেন এই যে চৌরাস্তা যখন বলছেন চৌরাস্তা শেষে তো আ আসে ভাই এটাও তো এটাও তো সংখ্যাবাচক বলবে হতে পারতো এটা দীর্ঘ সমাস কেন হলো আরে ভাই শোনেন না চোর রাস্ত এটা কি রাস্ত নাকি রাস্তা রাস্তা অর্থাৎ অতিরিক্ত কি আসে নাকি আটা আগেই অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকবে রাস্তার সাথে অবশ্যই অবশ্যই এটা অ্যাডজাস্ট থাকবে রাস্তার সাথে এমন তো অতিরিক্ত আসে অতিরিক্ত আসে নাই রাইট শুধু তাই না চোর রাস্তা কি থার্ড পার্সনের প্রাধান্য পায় চার রাস্তা আসে যার এরকম রাস্তায় কারো ব্যক্তিগত সম্পদ বা নিজের যে আমার এই চার রাস্তা আছে এরকম কিছু হচ্ছে কখনো হয় না রাইট এটা একটা মাথা রাখতে হবে আপনাদের ওকে এরপর আমি বলছি দু নলা মানে দুইটা নল আছে যার এটা প্রথমটি সংখ্যা হবে এবং শেষে কি হবে শেষে আ অথবা রশ্মি অথবা দীর্ঘী হবে ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সবাই সবাই सबा बुजते थैंक यू सो माच सबा बुझते अपना अने के बर कथा आर बीता आलहमदुल्लह अनेक सुंदर गोछानो लिखा आसे बर्षा आहमेद थैंक यू सो माच बीता आसले ही अनेक सुंदर कर चेषा कर बीटा सब चे दाम कम आपरा बोलते बजारे सब चे आपनारा देखें अर्थात एत पेजर बी प्लस पार्टेक्स कागज दिए पंचान ग्राम ए सदा पार्ट कागज दिए बैंडिंग और सेलै बैंडिंग এত ভালো বই একশো ষাট টাকা দিয়ে মনে হয় না এখন আর নাই ঠিক আছে আমি সবসময় চেষ্টা করি যে অল্প সীমিত লাভে বইগুলো দেওয়ার জন্য সবসময় কারণ চাকরি প্রার্থীদের জন্য বিশেষ করে আর এডমিশন আমরা আসলে আমরা ব্যবসা করি আসলে এডমিশন শিক্ষার্থীদের থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ইচ্ছু যারা তাদেরকে আমি পড়াই তাদের থেকে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো কামাই ভালো ইনকাম করি ওটা আমাদের ওটা হচ্ছে আমার বিশেষ করে মেন টাকা ইনকাম করা ওখানে সিস্টেমটা বেশি থাকে এডমিশনে আর আমি সবসময় বিশ্ববিদ্যালয় চাকরি প্রার্থীদের জন্য আমি ফ্রি কোর্স দিই ফ্রি কীভাবে আমি পড়বে তার থেকে সেটা ফ্রি কোর্স দেওয়ার চেষ্টা করি আর বইগুলো আমি খুব অল্প দামি চেষ্টা করি দেওয়ার জন্য চাকরি পেতে রাইট কারণ একটা বেকারের বা চাকরি প্রার্থী যারা তাদের কষ্টটা বোঝার মতো আসলে কেউ নেই কারণ তারা সমাজে বোঝা হয়ে থাকা চেষ্টা এরকম থাকে এতটা পরিশ্রম এতটা কষ্ট সব জায়গায় অবহেলিত আবার যখন চাকরি পেয়ে যায় তারা সবচেয়ে বাহাবা পাওয়ার সমাজের সমাজে সবচেয়ে বেশি বাহাবা তারাই পায় যাই কি সমাজের নিয়ম এটা হয়তো বা কি করার আর 
जगह अमी आबार बोलती एक दिन प्रथम थे के ख्याल करता हुए अमी तुम इस चढ़ा बाकी ऐसी चढ़ा बहुबी तरह बहुबी शो एक तो हलो सबसे माथा रखो एजुटी प्लस नाउन जो दिखो है तालु शावना दिकरन बहुबी हुए आर जो दिन नाउन प्लस नाउन हो तालु वैदी करन बहुबी हुए आज जो दिन नाइन नहीं नॉइ पां नाबुदो तार नाम से नौयों बहुत बिरिशमार्ज। आज जो दी बीबुक्ति थेके जाए तार शीर्ष जो ओलुक। जब बीबुक्ति थेके जाए एवं तीतिय बदर पाधनों पाए जो ओलुक बहुत बिरिशमार्ज। आज जो दी पहले में शंक का है एवं शेष जो दी उत्तरीक्त आ ई एवं दीर्घी आशे ताल शीर्ष हो जाए बे ताल शीर्ष हो जाए कि तर नाम की हो जाए भी शंख आचक बहुबी तर नाम की शंख आचक बहुबी ओके तले शंख आचक बहुबी होगा राइट आशा है बोलते हुए चल शंख आचक बहुबी ऐप पर आपने बोलते हुए भाई आठ उदाहरण दे शंख आचक बहुबी दी चाहिए मैं दोष हाथी की हाथी दोष हाथी अच्छा दोष हाथी बा दोष हाथी आपने जिताए लिखे हैं दोष हाथी � अब ऐसे शब्द देखते हैं ईएस है हाथ जो ई ऐसे शब्द देखते हैं ऐसे शब्द देखते हैं ईएस है बहुत ही शंका है से ओके बुझ लाम जैसे शंका बच्चों को हुई से किंतु शंका बच्चों की बहुत बड़ी शंका की ना अमित शेरा बुझता हूँ कि भाभे देखी दोषता कर आमर अपनर ना कि दुर्गा दुर्गा दोषता हाथ से रो दोषता हाथ बल दोष हाथ आसे जार तार मने इधर तीते पौधे पाते नो थाने से बहुत बड़ी शमाश तो कौन बहुत बड़ी तार मने पत्थर शंखा ची जैसे ई आसे तो ये शंखा बच्चक बहुत बड़ी की बहुत बड़ी शंखा बच्चक बहुत बड़ी आशा कोई ये बहुत बड़ी शमाश है झामेला गुला ना इटू क्लियर होइसे � सो आई क्लियर थैंक यू सो मच एम सी की बोटा नब्बे टाक दिए कि आल्लाह कौन की अवस्था से ना 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 आशी टाक नहीं जैक हाँ इमार बांगला लिटर नहीं एक घोचानो बुक देखें बांगला लिटर साहित्य नहीं ओ अच्छा अपन ये व्याकरणगुल जो शेष हो जाए अपने साहित्य रूप क्लस ना शुरू करब इनशाला और तक ही साहित्य क्लस नवर आगे आगे ही साहित्य बो बाहर करब हाँ लिटरेचार नहीं हताशा होने कारण नहीं हाँ इनशाला शायद है रीटर शब्द एक टा बॉय बार को आप लोग देखो खूब शाहजे जी भाभी देखते हैं बैकग्राउंड जी कैसा ही भाभी इनको मतलब शायद तो एक टा बॉय बार को सोट टा एक टा बॉय बेशी पराद दरकार नहीं मैंने वोट बॉय गुला शामन नहीं करते तो ये करो है ओके बिराल चुके अच्छा आप लोग आरोजी के हाँ, अभी शिक्षक निबंधन जो एक प्रोग्राम चालू कर मडल टेस्ट प्रोग्राम और किचू ना मडल टेस्ट प्रोग्राम जरा मोमिन एखे परीक्षा दीचन दें समस्या नहीं अच्छा चाहले एरा परीक्षा दीते हैं हाँ शिक्षक निबंधन जो मडल टेस्ट प्रोग्राम ये जे अर्थात डे वान डे वान डे पंद्र अर्थात पंद्र दिन त्रिसटा परीक्षा है अर्थात सरि त्रिस दिन त्रिस दिन पंद्रह परीक्षा है एवं सीरियल में जो एक दिन है जो आज के परीक्षा दे पहले मौद्दा इंग्लिश ये टा जीके ये टा आईसीटी ये टा अथवा इतना दी ये टा ये टा इधर कुम करे दिए तीरिज दिने परीक्षा रहा है पौनड़ा परीक्षा है शुंदर करे अथवा रूटीन वाइज शादशन देवाद है से रूटीन वाइज ये परीक्षा आप दीते पढ़न चाहिए कमेंट्स रिंग टा दिए दिच्छी कथन एकाडेमी लिख लेशा बोल बे उठाई उखाने ऐसा रेडिशन कर
সাউন্ড প্রবলেম আচ্ছা আমি আবার বলছি খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ কি বলছি আমি বিড়ালের ন্যায় চোখ যেন তাকে বিড়াল চোখ কি বলা হয় এটা মধ্যপদ লুপি অর্থাৎ আমি তুমি ছাড়া বাকি আছে যারা কার দিনে থার্ড পার্সন নিয়ে আমি আলোচনা করছি এটাকে বলা হয় বিড়াল চোখে রাইট ওকে আসলে বুঝতে পারছি সাউন্ড কি ওকে এখন সাউন্ড তো ওকে সাউন্ড ওকে সাউন্ড নাই সাউন্ড কে ওকে আজকে এত আগে ক্লাস হয়ে গেল স্যার এই আচ্ছা যাই হোক আজকে তো আগে হচ্ছে আমি হ্যাঁ সাউন্ড ওকে সাউন্ড ওকে আচ্ছা এবার খেয়াল করতে হবে বিড়ালের নিয়ে চোখ অর্থাৎ আমি বলছিলাম যেটা যে বহুবল সমাজটা অনেকটা পাশের পাশের আন্টির মতো যার বলেন না ভাবি অমুকের দেখলাম যে তার চোখগুলো না দেখতে বিড়ালের মতো বা বিড়ালের ন্যায় দেখতে এই টাইপের যে আলোচনা করছিলাম এটা অর্থাৎ অনেকটা কথা জুড়িয়া আমরা এই আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ এটা এটার নাম হচ্ছে মধ্যপদ লিপি কর্ম ধরে রাইট এবার হচ্ছে হাতাহাতি গুতাগুতি লাঠালাঠি পিটাপিটি অর্থাৎ আপনি দেখবেন যে এই টাইপের যেগুলো আছে হাতাহাতি আমি অর্থাৎ এইটা হাতাহাতি হচ্ছে যে বেতিহার বহব্রি কি হার বেতিহার কি হার বেতিহার বহব্রি হাতাহাতি লাঠালাঠি গুতাগুতি মনে করে আমি যাচ্ছি যেহেতু ঢাকা ভার্সিটিতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে দেখলাম যে একটা ছেলে একটা মেয়ে হাতাতে শুরু করছে এবার কিছুক্ষণ পর হাতাতে দেখে আরজন আসে কি করছে দিছে পিটা পিটে শুরু করছে আরজন আসে কি শুরু করছে কিলা কিলে শুরু করছে আরজন আসে কি করছে লাঠি নিয়ে শুরু করছে লাঠা লাঠি শুরু করছে এরকম করে যে হাসাহাসি শুরু করছি আমরা দেখে দূর থেকে দেখে কি শুরু করছে হাসাহাসি শুরু করছি অর্থাৎ তাদের যে কর্মকাণ্ডগুলো এটা কি তারা একজনে করছে নাকি কয়েকজনে মিলে করছে কয়েকজন তার মানে এটা আমরা কীভাবে বুঝবো যদি একের অধিক ক্রিয়া একের অধিকে একের বেশি মানে একের বেশি জন মানুষ একত্র হয়ে আমি বলছি আবার থার্ড পার্সন 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 থাকতে হবে বহবৃতে একের অধিক মানুষ যদি একসাথে বসে বা একত্র বসে যদি কুলাকুলি হাতাহাতি পিটাপিটি করে তাহলে সেটা হচ্ছে একসাথে যদি একসাথে একই কাজ একসাথে করে সেটা বেতিহার বহবড়ি কি বহবড়ি বেতিহার বহবড়ি রাইট আমি বহবড়ি সমাজটা আবার বলছি আমি তুমি ছাড়া বাকি আছে যারা বহবৃহী তারা এখন এই বহবড়িটা হচ্ছে যে আমরা কি বলছিলাম যেমন আমি বলছিলাম যদি এমন হয় অ্যাজিটি প্লাস নাউন হয় তাহলে সবার অধিকরণ বহবড়ি আর নাউন প্লাস নাউন হলো বেদিকরণ বহবড়ি আর যদি এমন হয় যে এমন হয় যে কেমন আমি অর্থাৎ হচ্ছে যে না বোধক বুঝাবে নেগেটিভ বুঝাবে কিন্তু নাই নেই নয় থাকবে এটা হচ্ছে নয় অবহব্রি যেমন অবুজ মানে এখনও সে বুঝে নাই তা উল্টাবালা কথা বলতেছে অয় বুঝ মানে নেই বুঝ অয় বুঝ মানে নয় বুঝ বা নয় বুঝ এটা হচ্ছে নয় কার কার অবুজকে থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন আমি তুমি যারা বাকি আছে যারা বহব্রি তারা এটা হচ্ছে বহ ইয়া নয় অবহব্রি আমি যদি বলি বিভক্তি থেকে গেছে ভাই তৃতীয় পদের পাতানো পাইছে তা নয় কি হলক বহবড়ি আর যদি এমন হয় যে পথবড়ির সংখ্যা হয় শেষে আ অথবা ই এগুলো যদি থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে সংখ্যাবাচক বহবড়ি রাইট সংখ্যা অবশ্যই কি থার্ড পার্সনের প্রাধান্য পেতেই হবে কারণ আমরা বহবড়ি পড়তেছি এরপর যদি হয় অর্থাৎ ব্যাসবাক্যটা স্বাভাবিক কিছু যদি একটু বড় হয় এবং যদি যে কোনো অংশ থেকে যদি লোপ পেয়ে যায় লোপ মানে লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে মধ্যবদলপি বহবড়ি কীভাবে হয়েছে আমি যদি বলি বিড়ালের ন্যায় চোখ যে নারীর তাকে একসাথে এক কথা কি বলে বিড়াল চোখই বলে রাইট তার মানে অনেকটা অংশ লোক পেয়ে গেছে না চলে গেছে রাইট এখন তার মধ্য মধ্যে ভবরি হাতাহাতি গুতাগুতি মারামারি লাঠালাঠি চুড়াচুড়ি অর্থাৎ এই টাইপের যে দুজনের যদি কোনো ক্রিয়া বা দুজন অধিক যদি কোনো ক্রিয়া সম্পাদন করে ক্রিয়া বা কাজ সম্পাদন করে তাকে বলা হয় বেতিহার বহবড়ি অর্থাৎ বহবড়ি সমস্যার যে প্রকারগুলো এতক্ষণ ধরে বললাম এটাকে ক্লিয়ার হয়েছে কি না বহবড়িকে ক্লিয়ার বহবড়ি সমস্যাটাকে ক্লিয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট এটা বহু সমস্যা ক্লিয়ার বহু সমস্যা ক্লিয়ার আমার জটপট বলতে হবে অবশ্যই ক্লিয়ার বা বা ক্লিয়ার হ্যাঁ ব্যাকরণ জিজ্ঞাসা বইটি আপনি রকমারিতে পেতে পারেন অথবা সারা বাংলাদেশের যে কোনো লাইব্রেরিতে আপনি পাবেন আপনার হাতে বইটা দেখতে চাই ওকে আমি দেখাচ্ছি এটা খেয়াল করতে হবে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন এই বইটি ওকে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা আপনি পাবেন বললে হবে শরীফ উবাইদুল্লার বই বললে হবে শরীফ উদাসান যে কোনো লাইব্রেরিতে সারা বাংলাদেশে পাবেন যে কোনো লাইব্রেরিতে খোঁজ করে পাবেন ইনশাআল্লাহ আমার শুধু তাই না আপনি যে কাজটা করতে পারেন রকমারি থেকে নিতে পারেন অনলাইনে আর যদি আমাদের পেতে চান আমাদের কিন বক্স করলে পাবেন ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তার মানে অনেকে শেষ করছেন ওয়াও ওকে এখন যে কাজটা করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে বই থেকে এই বই থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে দুশো চল্লিশ টাকা দিয়ে নিছেন বুঝলাম না ভাই দুশো চল্লিশ টাকা নেন কেমনে 
আমি যত চেষ্টা করি যে মানে বেকারদের দিকে টাকা কিছু করার জন্য দোকানদার গুলো তো ইচ্ছা মতন করবে কি করার আচ্ছা এখন আপনার সবাই বহুবৃ সমাজটা শেষ করছেন এই জন্য ধন্যবাদ আর আমরা এর আগে পড়েছিলাম তৎপুরুষটা হলো বিভক্তি যদি চলে যায় সে তৎপুরুষ হবে আর তৎপুরুষটা আমরা বলছিলাম বিভক্তি সম্পর্ক দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী এগুলো আমরা ইত্যাদি পড়েছিলাম এবং পড়েছিলাম আমরা উপপদ তৎপুরুষ সমাস অভিপত্তা হলো এক কথায় এ প্রকাশ হবে উপপদ তৎপুরুষ সমাসে আর নয় ওটা হলো নাই নেই নয় থাকবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার এই সমাসের বাহিরেও ওই সমাসগুলোর বাহিরেও আমাদের কিছু জিনিস আছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমাদের মাথা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে নিত্য সমাস কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে আমি লিখে রাখি নিত্য সমাস এর সমাসের প্রকার বেদ না কিন্তু অতিরিক্ত নিত্য সমাস দ্রুত লিখতে পারে নিত্য সমাস নিত্য সমাসটা দ্রুত লেখেন নিত্য সমাস মানে হলো শেষে অন্তর বা মাত্র থাকবে শেষে অন্তর বা মাত্র থাকবে শেষে অন্তর বা মাত্র থাকবে নিত্য সমাস মানে হচ্ছে শেষে শেষে অন্তর বা মাত্র থাকবে সেটা নিত্য সমাস সে অন্তর মাথা থাকবে যেমন যুগান্তর যেমন যুগান্তর যেমন গৃহান্তর যেমন দেশান্তর যুগান্তর গৃহান্তর দেশান্তর সে অন্তর আছে রাইট এবার হচ্ছে কেবলমাত্র কি কেবলমাত্র চাহিবা মাত্র অর্থাৎ মাত্র আছে অর্থাৎ যদি সে সে অন্তর বা মাত্র থাকে তাহলে সবসময় সে নিত্য সমাস হবে কি সমাস নিত্য সমাস আবার বলছি আমি যদি সে সে অন্তর বা মাত্র থাকে সবসময় নিত্য সমাস হবে যদি শেষে অন্তর বা মাত্র থাকে সে সবসময় নিত্য সমাস হবে যেমন এই যে একজন লিখছে কালান্তর শেষ অন্তর আছে ওয়াও থ্যাংক ইউ সমানাধিকরণে আরও কিছু উদাহরণ দিতে বলছে আমার ভবির নদী বলছো তাই না দিলাম তো অনেক কিছু দিলাম তো হতশ্রী হতশ্রী খোস মেজাজ অনেক আছে হতশ্রী হতশ্রী বলছে হত শ্রী মানে কি বলতো বলো হতশ্রী হত মানে কি হতশ্রী হত হয়েছে শ্রী যার আমরা বললাম শ্রী 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 একটা সেটা কি নাউন এটা হচ্ছে কি নাউন আর শ্রী স্ত্রীর অবস্থা বলেছে কেমন শ্রী হতশ্রী এটা অ্যাডজেটিভ অ্যাডজেটিভ প্লাস নাউন ঠিক আছে একসময় স্ত্রী ছিল নাম স্ত্রী স্ত্রী হিন্দুদের নাম রাখে এখনও আছে স্ত্রী কেমন স্ত্রী হত স্ত্রী হত হয়েছে স্ত্রী যার ঠিক আছে তাহলে এর অ্যাডজেটিভ আর নাম স্ত্রী এসে নাউন নাম নামের আগে দে এটা হচ্ছে সমানাধিকরণ বহুব্রি সমানাধিকরণ খোস মেজাজ কি মেজাজ খোস মেজাজ মেজাজটা কেমন খোস এগুলো সমানাধিকরণ বহুব্রি ওকে নদী তোমার উত্তর পাইছে মনে হয় সমানাধিকরণ আরও অনেক উদাহরণ আছে বইতে যাকে নৃত্য সমাজ হচ্ছে শেষে অন্তর বা মাত্র থাকলে সবসময় নৃত্য সমাজ হবে যুগান্তর কেব দেশান্তর ইত্যাদি কেবল মাত্র চাহে মাত্র মাত্র থাকে রাইট আপনি বলতে পারেন ভাইয়া এর বাহিরেও কি আরও আছে কি না হ্যাঁ এর বাহিরে আরও আছে অতিরিক্ত যেগুলো আরও আছে অতিরিক্ত গুলা লিখে ফেলেন কাল সাপ ওকে কাল সাপ লিখে ধরতে পারেন কাল সাপ কাপুরুষ কাল সাপ কাপুরুষ এত ফোন হ্যাঁ কাল সাপ কাপুরুষ দুটো লিখতে পারেন হ্যাঁ বিরানব্বই দুই ও নব্বই বিরানব্বই কাল সাপ কাপুরুষ হ্যাঁ বিরানব্বই বিরানব্বই কাল সাপ কাপুরুষ বিরানব্বই আবার বলছি কাল সাপ কাপুরুষ বিরানব্বই হুম কাল সাপ কাপুরুষ বিরানব্বই হ্যাঁ এই এগুলো হতে পারে নৃত্য সমাস রাইট আশা করি নিত্য নিত্য সমাজ মানে শেষে অন্তর মাত্র থাকবে নিত্য সমাসে অতিরিক্ত কি হতে পারে কাল সাপ কাপুরুষ বিরানব্বই আমরা আমি তুমি সে আমরা আমরা হতে পারে আমরা আমি তুমি সে আমরা ওকে এগুলো নিত্য সমাস এবার হচ্ছে যে প্রাদি সমাস প্রাদি সমাস এর লিখতে পারেন প্রাদি সমাস ঝটপট অতিরিক্ত করে অতিরিক্ত তথ্য লিখতেছি প্রাদি সমাস প্রাদি সমাস প্রাদি সমাস মানে হচ্ছে যে প্র 
পরি অনু উপসর্গ থাকবে আবার বলছি প্রাদি সমাস মানে এসে যে প্র পরি অনু হ্যাঁ এগুলোর পরে যদি হ্যাঁ প্র পরি অনু এই উপসর্গ এরপর কীট প্রত্যয় থাকবে কীট প্রত্যয় সাধিত হবে সাধিত হবে বাস ওকে প্র পরি অনু এই উপসর্গ দেখার সাথে সাথে আপনি চিন্তা করবেন যে প্রাদে সমাস হবে কী সমাস প্রাদে সমাস ওকে আর সাথে কী থাকবে বলেন কীট পত্র কী পত্র কীট পত্র থাকবে শেষে প্র পরি অনু শেষে কীভাবে কীট পত্র থাকবে যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি প্রবচন কী বচন প্রবচন ওকে এখন খেয়াল করেন প্রবচনে এখানে প্র আছে কি নাই আছে তার মানে প্র আছে ওকে এটা পাদি সমাস কী সমাস পাদি আপনি বলতে পারছেন ভাইয়া আমরা তো পড়েছিলাম অব্যয়ভাব সমাসে সবসময় উপসর্গ থাকলে অব্যয়ভাব হবে তাহলে প্রবচনটা অব্যয়ভাব হলো না কেন আর ভাবারে এ তিনটা প্রবচন পরি অনু এ তিনটা যে থাকে প্রাদে সমাস হতে কি পারে প্রাদে সমাস হতে পারে আবার অব্যয়ভাব হতে পারে তাহলে প্রাদে সমাসটা কেন অরিজিনাল প্রাদে সমাস আমরা দেখব কারণ কৃতপত্য সাজিত হবে দেখি আমরা প্র এটা হয়েছে কি প্র উপসর্গ বচন আছে বচন তো বচনটা কৃতপত্য প্রকৃতিপত্য কি হবে বচ যোগ অন বচন বস যোগ অন এটা কি হয়েছে বচন বচ যোগ অন বচন অথবা বস যোগ অনট ওকে এখন দেখেন এই যে বচ এই বচ এটা কি কৃতপত্য কৃতপত্য মানে ধাতু এটা তাহলে ধাতু চিহ্ন হবে কৃতপত্য ধাতু চিহ্ন হবে রাইট তো বস যোগ অন এটা বা বস যোগ অনট এটা হয়েছে কি এটা হচ্ছে প্রত্যয় কীটপত্য কী পত্য এটা কীটপত্যয় রাইট কী পত্যয় কীটপত্যয় তারপর আমরা কী বুঝলাম প্রথম ডি উপসর্গ থাকবে এরপরে কীটপত্য হবে প্রথম ডি উপসর্গ থাকবে এরপরে কীটপত্যয় হবে কী পত্যয় কীটপত্যয় এটা নাম হলো প্রাদি সমাস কী সমাস প্রাদি সমাস আশায় বুঝতে পেরেছেন সবাই আশায় সবাই বুঝতে পেরেছেন ওকে সবাই বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ নৃত্য সমাস প্রাদি সমাস সবাই বুঝতে পেরেছেন আমাদের দ্রুত কমেন্টস করতে হবে সবাই বুঝতে পেরেছেন নৃত্য সমাজ পাশে সময় বুঝতে পারে সবাই দ্রুত কমেন্টস করতে হবে ভাই দ্রুত হুম নৃত্য সমাজ পাদে সমাজ হ্যাঁ জি ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ প্রগতি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ এই তো উদাহরণ আগে দিয়ে দিস থ্যাংক ইউ তার মানে আপনারা অনেকেই এটা মোটামুটি পেরে গেলেন আমরা যে উপস আমরা যে এতক্ষণ ধরে সমাসটা পড়ছিলাম মেন সমাসের অর্থাৎ কর্মধারয় দ্বিগু তৎপুরুষ পরপদের প্রাধান্য রাইট তিনটা পড়েছিলাম গত ক্লাসে এবং এটা পড়েছিলাম দ্বন্দ্বর দেখা কখনো আসে না বেশি একটা দেখাইছিলাম শুধু অনুক দ্বন্দ্বটা এরপর অব্যয়ভাব তো সহজে আপনারা জানেন যে অব্যয়ভাবটা হচ্ছে যে আমি তুমি ছাড়া বাকি আছে যারা সরি 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 অব্যয়ভাবটা হলো যে উপসর্গ থাকবে এটা শেষ এরপরে আমরা আজকে পড়াইছিলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা বহুব্রী সমাস আমি তুমি যারা বাকি আছে যারা বহুব্রী তারা এটা হলো বহুব্রী সমাস ছিল বহুব্রী সমাসে আমরা পড়ছিলাম যদি অ্যাজিটি প্লাস নাউন থাকে এবং তৃতীয় পদের প্রাধান্য পায় সমানাধিকরণ আর যদি নাউন প্লাস নাউন থাকে সেটা বেদীকরণ কিন্তু তৃতীয় পদের প্রাধান্য পাবে আর যদি এমন হয় কেমন যদি এমন হয় যে নাই নেই নয় বা না বোধক বুঝাইছে কিন্তু আবার তৃতীয় পদের প্রাধান্য পাইছে নেগেটিভ ওয়ার্ড বোঝায় এটা অসত্য না এটা হয় না অবুজ নেই বুজার থার্ড পার্সেন্ট পাতানো পাইছে আর এটা হচ্ছে কি এটা কি নয় অবহব্য সমাস রাইট এরপর আমি যদি বলি যে প্রথমটি সংখ্যা এবং শেষে যদি ই আসে বা আ আসে এবং তৃতীয় পদের পাতানো পাইছে দুইটা নল আছে জর দশ হাতি দশটা হাত দশটা হাত আছে জর অর্থাৎ দশ হাতে কার দুর্গার আছে থার্ড পার্সেন্ট পাতানো পাইছে প্রথমটি সংখ্যা আছে এবং শেষে ই আছে সংখ্যাবাচক ভব্য এবং যদি এমন হয় যে বিভক্তি থেকে যায় তা সেটা হয়ে যাবে কি অলুক কি হয়ে যাবে অলুক হবে ঠিক আছে অলুক কি থার্ড পার্সেন্ট বাঁধানো পাইছে না তাহলে অলুক বহবি হবে রাইট এরপরে যদি যদি আমি বলি যে ব্যাসবাক্য স্বাভাবিকের চেয়ে বড় হবে কিন্তু যে কোনো অংশ থেকে যদি লুপ্ত হয়ে যায় বেশিরভাগ লুপ্ত হয়ে যায় সেটা হচ্ছে মধ্যপদ্রবি বহবি যেমন যেমন কি আমি যদি বলি গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে সমান সমান গায়ে হলুদ কত অংশ বড় হয়েছে না ব্যাসবাক্য লুপ্ত হয়েছে না অনেকটা এই জন্য গায়ে মধ্যপদ্রবি এরপর যদি আমি বলি হাতাহাতি গুতাগুতি অর্থাৎ হচ্ছে দুইজন বা দুইজনের অধিক যদি ক্রিয়া একসাথে সম্পাদন করে তাকে বলা হয় বেতিহার বহব্রি বহব্রি শেষ এরপর এই বহব্রি সমাস বা সমাসের বাহিরে কিছু অংশ আছে নৃত্য সমাস যদি শেষে অন্তর বা মাত্র থাকে সেটা নৃত্য সমাস হবে আর যদি কাল সাপ আমরা কাপুরুষ বিরানব্বই আমরা বিরানব্বই জন আমরা বিরানব্বই জন 
কাপুরুষ কাল সাপ সবাই বুঝতে পারছো এগুলো হয়েছে কি নৃত্য সমাস এরপর যদি আমি বলি প্রপরি অনু থাকে শেষে যদি এরপর যদি কৃতপত্ত থাকে এরা প্রাদি সমাস হবে কি সমাস প্রাদি এখন আমাকে জটপট কমেন্টস করতে হবে ক্লিয়ার কিনা সবাই জট ক্লিয়ার ওকে সবাই এই বইটা দ্রুত সংগ্রহ করে এই বইয়ের উপর ক্লাস আছে আমাদের ইউটিউবে ভিডি মেন্টার্সে দেখবে লেখা আছে উপরে বইটির উপর লাইভ ক্লাস পেতে ভিডি মেন্টার্সে চোখ রাখুন উপরে আছে লেখা এই বইটার উপর লাইভ ক্লাস আছে রেগুলার অধ্যায়ভিত্তিক ক্লাস আছে হ্যাঁ বইটার উপর ইউটিউবে এটা পেতে পারেন ওকে আর যদি এই বইটা ভালো হয়ে সবাই মুখস্থ হয়ে যায় তাহলে আপনার সবাই এইটাও নিতে পারেন শুধু শুধুমাত্র এক কথায় পারিবাসিক বাগধারা মুখস্থ পাঠের উপর ছোট্ট একটা বাচ্চা যাকে থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাই ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন এবং প্রত্যেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কারণ আমাদের অলরেডি ক্লাসের সময় শেষ পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা আমরা ক্লাস নিই এর বেশি নেই না বরাবর মতো আজকে আমাদের ক্লাস শেষ পরবর্তী ক্লাস আমরা নিব কারকের উপর বা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অফিসের উপর ক্লাস নিব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুখী থাকবেন আর অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে আমরা প্রাথমিক শিক্ষক নিবন্ধনের উপর যে পরীক্ষাগুলো দিচ্ছি এই পরীক্ষাগুলো নিচ্ছি এগুলো যেন সবাই আপনার দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওকে সবাই দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমি একটা ওয়েবসাইট দিয়ে দিচ্ছি কে এ টি এইচ এ টি এইচ এ এন কথন একাডেমি এ সি এ ডি কথন একাডেমি আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র মেসেঞ্জারে আমি লিঙ্ক কমেন্টসে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি কথন একাডেমি এবং আপনারা এই গ্রুপে দেখবেন যে এ গ্রুপে আজকে আমি এখন পোস্ট করছি সেটা হচ্ছে যে রুটিনটা কীভাবে পড়াশোনা করতে হবে আগামী এক মাস প্রাথমিক শিক্ষক নিবন্ধন যদি আগামী এক মাস এভাবে পড়েন আমি সাকসেস আমি আশা করি ইনশাল্লাহ আপনি হানড্রেড পারসেন্ট চান্স পাবেন এবং শিক্ষক এর শিক্ষকতা পেশা আপনাকে ইনশাল্লাহ স্বাগত ওকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ